ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ യൂസേജ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന പേപ്പറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണ് ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാണ്ട് അധികം മെനക്കെടാതെ നമുക്ക് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമറിൻ്റെ നോക്കിയാലും ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടെൻസസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിൽ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അത് തേർഡ് പേഴ്സണിൽ എഴുതണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലായിരിക്കണം പാസീവ് വോയിസിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റി റൈറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുമറിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മലയാളം കഥകളൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റോറി ആവട്ടെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള കഥകളായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട്ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കഥയെന്നുള്ളത് സോ അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇമാജിനേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഥ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് മാക്സിമം മാർക്സ് അധികം മെനക്കെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പേപ്പറിലൊന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇതിന് മാർക്സ് കിട്ടും സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ വേണം ഇപ്പം ഏത് കഥയുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ബേസിക് പാറ്റേണിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല പിന്നീട് കാണിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ഔട്ട്ലൈൻസിലും കാണിക്കുന്ന സെയിം പാറ്റേൺ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി ഔട്ട്ലൈൻ കെയർഫുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ആ ഔട്ട്ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലൈനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യ കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അമിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അമിത് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ യു എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തീം എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അമിത് അമിത് മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൻ ഈ യാത്രകളെ ഒരുപാട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അമിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒറ്റ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അമിത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ജേണി അമിത്ത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലൈനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അമിത്തിന് യാത്രകളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി അവൻ ട്രെയിൻ ജേണി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ട്രെയിൻ ജേണിയെ കുറിച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് എ ട്രെയിൻ ജേണി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്യുവർ പ്ലേഷർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വിൻഡോ സീറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അമിത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണീനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ
neighbor chases bells fence girl sad finds an edu tree near lake climbs very high neighbor drowning she screams saves neighbor sorry സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ എന്താണ് കഥ എന്നുള്ളത് വായിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഔട്ട് ലൈൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക ഔട്ട് ലൈൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ യങ് ഗേൾ ആയിട്ടുള്ള മെറിയം ഈ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം യങ് ഗേൾ ആണ് അപ്പൊ മെറിയം എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് യങ് പ്രായം കുറഞ്ഞ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവള് എപ്പോഴും നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഈ മരം കയറി മാങ്കോസ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ നെയ്ബറിന് ഇഷ്ടമില്ല നെയ്ബർ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവളുടെ പേരൻസ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇനി നീ പോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓണിങ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവള് പേരൻസ് പറയുന്ന കേൾക്കാണ്ട് വീണ്ടും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെല്ലും അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ബറിന് ദേഷ്യം വന്ന് നെയ്ബർ അവളെ ചെയ്ത് ചെയ്യും അവൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വേലിയൊക്കെ കിട്ടി ഭദ്രമാക്കും അപ്പൊ പിന്നീട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി മെറിയും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വേലിയൊക്കെ കെട്ടി അടച്ചിരിച്ചിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ മെറിയത്തിന് നല്ല വിഷമാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ മെറിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേക്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള മറ്റൊരു മരം കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഒരുപാട് മുകളിലായിട്ട് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് അവൾ ഹാപ്പി ആവും പുതിയൊരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നെയ്ബർ മുങ്ങി താടുന്നതാണ് കാണുന്നത് ആ ലേക്കില് ലേ ആ ലേക്കില് അങ്ങനെ ഇവൾ ഒച്ചയെടുത്ത് ആൾക്കാരെ കൂട്ടി ആ നെയ്ബറിനെ സേവ് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് നെയ്ബറിന് അയാൾ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ ഒരു ബോധം വരികയാണ് സോ ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യമേ യങ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ മിറിയം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിറിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മിറിയം മിറിയം എങ്ങനെയുള്ള യങ് ഗേൾ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മിറിയം ഷി ഹാസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്മൈൽ ഓൺ ഹെർ ഫേസ് ഓൾ ദി ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ഗേൾ ഡസ് ഇൻ വെറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഷീ ഇസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മിറിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ലൗഡ് ക്ലൈമ്പിംഗ് ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ട് ലൈനിൽ ഈസ് മാൻഡ് മാത്രം വെച്ച് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യരുത് അവൾക്ക് ട്രീസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീസ് ആൻ അഡ്വഞ്ചറസ് ഗേൾ അവൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ഗേൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ട്രീസിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം വന്നു ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് അവൾ ട്രീസ് ഉള്ളടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നെയ്ബറിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യമാണ് സോ ആ നെയ്ബറിന് നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അയാളുടെ ഹോബീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അയാളുടെ ജോലി എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ നെയ്ബറിന്റെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് നെയ്ബർ ഇന്ന പോലെ അധികം ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ആരും കയറുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മുടെ മെറിയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലോട് ചെല്ലുകയും അവിടുന്ന് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരു വലിയൊരു മരം ഉണ്ട് അതല്ല മാങ്കോസ് മെറിയത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ മെറിയവും മെറിയത്തിന്റെ ബ്രദറും കൂടെ എപ്പോഴും അവിടെ ചെന്നിരുന്ന മാങ്കോസ് പ്ലക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇതിനകത്തോട് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മെറിയത്തിന്റെ ബ്രദറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രദറിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഇമാജിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ആ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ വെച്ച് ഒരു കഥയിലോട്ട് അത് എത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടൈറ്റില് ആദ്യം തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കണ്ടു അതൊരു സ്റ്റോറി ആക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ദ ഗേൾ ഹു ക്ലൈംബ് ട്രീസ് വൺസ് ദർ വാസ് എ യങ് ഗേൾ കോൾഡ് മിറിയം ഷി ലവ് ടു ക്ലൈംബ് ട്രീസ് ഇറ്റ് മേഡ് ഹു ഫീൽ അഡ്വെഞ്ചറസ് ഷി വുഡ് സ്പെൻഡ് അവർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ട്രീസ് മേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്ക്യൂറൽസ് ദ നെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്
പിന്നീടുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് വൺ ഡേ മിസ്റ്റർ ലാൽ വെന്റ് ടു പ്ലഗ് ദ ബാങ്കൂസ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് മെറിയം ആൻഡ് ഹെ ബ്രദർ ഫിലിപ്പ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ട്രീ പിന്നീടുള്ള ഒരു ദിവസം ഈ വോണിങ്ങിന് ശേഷം ലാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മെറിയം മെറിയത്തിന്റെ ബ്രദറുമായിട്ട് വീണ്ടും ആ മരത്തിന്റെ പൊക്കത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഹി പൂൾ ദം ഡൗൺ ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ ടു ദേ പേരൻസ് മെറിയം പേരൻസ് വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി ആൻഗ്രി ആൻഡ് വോണ്ട് ഹെർ നെവർ ടു ഡു സച്ച് എ തിങ് എഗെയിൻ they decided to give their children a lot of extra max problems to solve so that they would have no time to go climbing trees so ivida adine expand cheyada enginaana parents inde adutha enna ayala complaint cheyumba parents endey rendu moonu mathematical questions ange ittu kodukum samayam onnum kalayatha avaru full time homework thane cheyate nu varudhu appo idakku oralde imagination aanu engana aa outline story like ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതുന്ന നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോണിൽ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പുറത്ത് വിടാതെ അകത്ത് കൂട്ടിയിരുത്തി ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണേലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ജിയുടെ കാര്യമോ അങ്ങനെ ഏത് ഗെയിംസ് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായ ക്രിയേറ്റീവ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് മെറിയം ഫിനിഷ് ഹെർ ടാസ്ക് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് എലോങ് ദ റിവർ ഷി ഫൗണ്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ട്രീ ദ വാസ് ടോൾ ആൻഡ് ഹെഡ് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ക്ലൈംഡ് ഇറ്റ് ഷി കുഡ് സീ ഹെർ എൻറ്റയർ വില്ലേജ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മെറിയം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വലിയൊരു മരം കാണുകയാണ് സോ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും പിന്നെ ആ മരത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റോറിയിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഡെഫിനേഷൻസിലോട്ട് എത്തിയത് അത് ഈ എഴുതിയ ആളുടെ ഇമാജിനേഷനാണ് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ ഇവൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നെയ്ബർ മുങ്ങി മരി മുങ്ങി താഴ്ന്നെയാണ് കാണുന്നത് സോ ഇവൾ സ്ക്രീം ചെയ്ത് ആളുകളെ കൂട്ടി രക്ഷിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ലാൽ തിരിച്ച് വീട്ടില് ഈ നെയ്ബർ വീട്ടിൽ വരുന്ന സീനിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയിൽ കുറെ ചോക്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് മെറിയ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നീട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവളെ കാണാൻ ചെല്ലുമായിരുന്നു ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ എൻഡിങ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു കഥ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റോറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാക്സിമം മാർക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നും ആവശ്യമില്ല എനിവേ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു